Hello and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Ren. I am your Kuya Dev. And for today's episode, I want to talk about another, maybe another jab uh, versus the academe. Uh, again, I'm not saying na anti-academe ako. I just want them to mend their ways. Baguhin man lang. Yung, yung, yung sistema kasi it's not it's not fulfilling the needs of society anymore so lately onting background muna lately kasi medyo sumahali ako sa mga facebook groups na more on the mature or adult um topics tulad ng Tita Talks Philippines and Ready to Adult So sumali ako sa dalawang groups na yon and medyo in terms of you know careers parang nakakapang lumo yung nak- nababasa ko kasi yung common theme is marami sa kanila yung tipong hanggang ngayon matagal lang nagtatrabaho tapos hanggang ngayon mababa pa rin yung mga sweldo and these are professionals karamihan engineers, nurses even doctors and lawyers may mga nagpo-post din naman ng mga malalaki yung sweldo but Karamihan sa mga yon, yung mga ma- mag- magaganda na yung sweldo, even at a very young age, mga early 20s o oh, mid 20s, na kumikita na ng 60, 70, even 6 digits. Sila kumikita ng ganun, pero usually hindi sila sa mga more traditional na trabaho. Yung nga, yung mga nabanggit ko, engineering, law, medicine, wala sila ron. Sila yung tinatawag nating nasa internet economy. Yung mga bagay na hindi mo matututunan sa school, sa college. Walang course para don Well, except for the tech industry, syempre yung programming or software developer but again software development naman hindi kailangan ng degree so medyo um, special case siya but let's zero in uh, zero in into these uh, industries or careers na medyo mababa yung growth Sa tingin ko kasi sa mga ganyan, kasi nga established na na professions na sila or established na jobs is marami ng graduates, maraming, marami yung supply and you know yung mga companies alam na nila kung paano i-manipulate or i- i-exploit in job market for these particular careers. Of course, meron pa ring you know outliers na malaki magpaba mag, mag, magpasweldo. Pero sobrang onti lang ng mga 'yan. Like tingnan na lang natin yung nursing, di ba? Parang if you want to have a career that that's well paid, you have to go you have to go outside of the Philippines. Dito sa Pilipinas, kung gusto mo mag-training, magbabahid ka pa sa, ano eh, magbabahid ka pa sa ospital eh, di ba? Nag-render ka ng trabaho para sa kanila ng libre. Magbabahid ka pa. Diba? Di ka nila, di ka nila, di ka nila binayaran, babayaran mo pa sila. Parang sobrang na-exploit itong mga professional careers na to. And even a lot of traditional jobs that we have today 
yung mga l- decades na natrabaho. Parang alit na ng growth. And this, these are the careers na pinupush pa rin ng academe. Just, okay lang naman, di ba? Uh, kailangan pa rin natin ng mga yan eh. Kailangan pa rin natin ng engineers. Kailangan pa rin natin ng ng teachers, ng nurses, ng doctors. Pero, yun na observe ko sa mga Facebook groups na to. Is, yung mga maliliit yung sweldo na matagal na nagtatrabaho, syempre, nagkakaroon ng inggit towards sa mga bata pa lang, yung mga bago pa lang nagtatrabaho, pero malalaki na yung kinikita. May inggit, meron ding curious na, posible ba yan? How do you, how do you do that? Parang, they are not aware that there are other careers outside of those na dinidictate ng academe. Which is very sad kasi ako aaminin ko, nung, nung before ako mag-shift ng careers, I didn't know that it was possible to just turn your back at your degree and even at your PRC, PRC license. Yung talagang 180 about face. Natatalikuran mo yung kung ano yung inaral mo for in my case, parang 7 years pa kasama masters, 7, 8 years. ba? Inaral ko for 8 years. Natalikuran ko lang to venture into another industry that I didn't have any experience in. I didn't know na possible yun. Of course, ngayon, nalam ko na. So I can relate din dun sa mga taong nagtataka na pwede pala yun. And they are really clueless dun sa mga alternative careers ngayon na na-open up ng social media age. Or uh, TikTok, actually, TikTok economy, internet economy. At sobrang, parang, feeling mo eh, parang hindi nila matanggap eh. And there's, parang, ako rin nung dati eh, nung, nung, nung nagsisimula akong mag-shift ng career, parang hindi mo rin matanggap eh, na pinagirapan ko to, tapos ganto lang yung, ganto lang yung napapala ko. Tapos dito sa industry na to, the growth in terms of Siyempre, given na yun, financial growth, and even the career growth is sobrang sky's the limit. Tech pa lang to, ha, sa software development pa lang to. Actually, sa software development, medyo mas, ano pa eh, medyo mas rigid pa eh. But there are other careers out there na talagang walang kalimit-limit eh. Lalo na pagka sabi nating freelancer ka, there's no limit how much you charge your customers, your clients, pag freelancer ka. At sobrang laki ng demand for those, lalo na sa mga creatives. And you'll be surfri- uh, surprised dun sa mga makikita nyong trabaho ngayon. Mag- magtingin lang kayo sa online jobs. May mga trabaho doon na medyo mawiwirdohan ka eh. Parang ayaw mong, kung ikaw yung professional, ayaw mong kunin eh. Parang nakakayurak sa, sa pride mo eh, di ba? Na may mga course dyan na parang nag, ano lang, nag, uh, transcribe lang ng TikTok. No? Imagine that someone is, being, is paying other people to transcribe TikTok videos. And that's good money kasi... Yung usual na nagbabayad ng mga ganon, galing sa first world. And, syempre, yung purchasing power nung ibabayad nila sa'yo, pag dinala mo sa Pilipinas, it's going to be huge. 
So, mabalik ako ngayon sa mga taong, you know, nasa traditional na trabaho. Yung mga old jobs na, 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 na sabihin natin. So, tayo yan eh. Nanggaling na din ako dun eh. Na, it was imbibed by the academic system that you have to follow a single path, a single career. Never sinabi sa, sa never nasabihin sa academe. Or, siguro may iba nagkasabi, but, rarely, rarely nasabihin sa academe na, yeah, you can get this diploma, but don't let this diploma define your career. Walang ganon. Or, very rare, na may mga ganon magkasabi. Ang usual na spiel dyan is, you have this uh, diploma, you are an engineer, you should be an engineer throughout your career. Ito yung inaral mo eh. Ito yung binayaran mo. Hundreds of thousands of pesos, even millions. Tasayangin mo. Siyempre, idiretso mo na to. Sayang. And... That creates, ano eh, that's, that creates a problem sa mga tao. Nabanggit ko nga kanina, I didn't even know na possible mag-change ng career. That it was okay. Okay siya. Walang problema. I mean, nagkaroon din ng pushback sa, sa ibang kakilala ko na nagsabi na sigurado ka. Even even my superiors in my uh, previous job, and even my parents. Siyempre, hindi nila gets. Bakit? Kasi nga, we were all trained or we, we, we were all told na we all have just one path or we all just have one career. And that's the career that's on your diploma. And that's very dangerous kasi nagiging single track lang yung ano yung 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 path ng mga tao which was okay nung industrial age but in the internet age iba na eh sobrang daming opportunity sobrang daming bagong trabaho diyan na hindi natin nakikita kasi nga sarado ang isipan natin na posible na okay lang iwan yung current career mo and transition into another industry. It's perfectly okay. Ang tawag nila dyan pagka, ano yun, yung panghihinayang, yung panghihinayang na sayang naman yung inaral ko, sayang naman yung experience ko. Ang tawag nila dyan, sunk, sunk cost fallacy. You can look it up on Google. Sunk cost fallacy, parang lubog na na ano bang ko sa uh, Tagalog um, presyo <laughs> lubog na presyo parang ganun, parang malaki na yung gastos mo eh Mar- malaki na yung naipundar um, mo sa isang bagay pag binitawan mo yan, sayang di ba? sayang nga naman parang pagka umorder ka ng ano di ba? Ng, ng pagkain may mga, ako mismo, ganun eh pag murder ako pagkain, kailangan ubus ko to kasi binayaran ko to. Kahit na sobrang busog ako, kailangan ko siyang ubusin. But in reality, ubusin mo man yun o hindi, it doesn't make any difference. You just made yourself uncomfortable. Yun nga, sobrang busog. Mas, halos masok-sok ka. So, oo nga, naka, sa tingin ko, nakatipid ako, pero hindi, binayaran ko na yun eh. <laughs> Kung... Ah, Buubusin ko man o hindi, binayaran ko na siya. So, hindi ko naman may babalik yung perang yun. So, I could just eat and hindi ko naman kailangan ubusin. Hindi ako sobrang busog na halos na susok ha. No? Na-enjoy ko yung pagkain ko kahit hindi ko siya inubos. Parang, kung hindi tayo 
papadala sa Sangkos Fallacy. Pero mahirap para sa akin yan. Eh. Ganun ako. <laughs> sa, sa pagkain talagang ganun ako. But, uh, you know, we have to change that. But in terms of career, ganun din. Na, nagtwitis ka dyan sa, sa karir mong yan. But, when, when in reality, there are other paths na pwede nating tahakin. If you just, bitawan mo lang. Yung pagkaka-hold mo dun sa, Sayang, di ba? Mayroon akong previous na eh, previous sa uh, episode na tungkol dito eh, yung pagbitaw sa sayang eh. But yun, uh, yun nga, the academy is largely to blame about this. Na academy and society, society itself na we put so much value on the diploma and the career path that the diploma dictates. Na, di na tayo nagiging aware sa ibang options. Or, actually, minsan, voluntary na yun. Voluntary blindness towards other options. And it's very sad kasi, alam na kung pupuntahan mo yung mga Facebook groups na yun, Kulang na lang sabihin ko talaga, guys, maraming options. You just have to, to open your eyes. Kung nahihirapan ka sa karir mo ngayon and you're not fulfilled anymore, okay lang bumitaw. Bitaw na. Mag-explore ka na. Hanap ka na ng sideline dyan. Tingin-tingin ka na ng ibang options. Ibang career. Nandi naman kailangan ng diploma. Hindi mo kailangan mag-aral ulit sa college. You don't have to do that anymore. Kasi sayang na naman yung oras mo. Sayang, mo na, sayang na naman sa, sa pera. May nagpost ng ganun eh. Na ano po yung magandang aralin ulit. Kuning degree. Kuning course. Para po mag-change ng career. Kasi po. Sa current career ko, hindi na po ako fulfilled. Hindi na, di po ako nababayaran na maayos. At wala po ako nakikitang growth. And you'll, you, you, you will choose to go to college again? And go through that thought process again? Na pareho lang naman ulit na sasabihin sa'yo na, Okay, this is your second diploma. Dapat ganito yung karir mo. Ito lang. Ito lang dapat mong sundin. You cannot veer away from this path. Sobrang sarado eh, no? Nakakatakot. And for a long while, kasama ako sa mga ganun. So, yeah. Sana magbago. Again, hindi, ko, hindi ako anti sa akadim. I just want them to change. Na aminin nila na Oo, oh, nag-aaral ka ng ganito. But wag niyo sarado, wag niyo sarado yung utak niyo na ito lang yung karir niyo. Parang gawin niyo safety net nito. But you can venture into other fields if you want to. Into other new careers. Mga new age careers like TikTokerist or social media manager. Ayun, napaka Napaka-in-demand nun. Social media manager. Even virtual assistant. There's a lot of virtual assistants dyan. Tinatawanan lang ng iba yung virtual assistant, but grabe yung iba. Nakabuo ng isang buong, isang malaking agency. Kasi ang laki ng demand and ang laki ng pera pumapasok. So, hindi nila kayang i-handle. Gumagawa na sila ng agency. They build a, you, uh, a, a whole business around that. Di ba? There's a lot of possibilities ngayon. Lalo na, ang kailangan lang talaga, internet lang, internet connection and a laptop. You don't even have to, depende sa career or dun sa trabaho, you don't even have to have a high-spec laptop. Uh, mga 30, 40K na laptop, okay na. Solve ka na lang. Mabalik ako, hindi ako, ako anti yan ha. Hindi ako anti academe. Actually, I, I am planning of 
planning on taking a master's degree. Hindi ko lang alam kung matutuloy. But uh, hopefully within the next couple of years makapag uh, ano ako. Nag-explore na ako eh. Nag-explore na ako. I want to take a master's degree but uh, that's another topic for another another episode. But you know, the academy has a huge role to play here. No. Lalo na sa Pilipinas. <laughs> Ang daming walang trabaho, ang daming nahihirapan. Well, in fact, ang daming opportunities. Either tamad lang tayong maghanap, or, you know, medyo masakit sa pride natin na aminin na our current career isn't working out. Or hindi lang, hindi lang talaga tayo aware. And the, meron pang ano, meron pang camp na tinatawanan to. Yung internet internet careers or yung yung mga bagong careers na nagsusulputan. Tinatawanan nila yan kasi nga it's an attack on their on their ano, on their on their own careers kasi they they are earning that much. Ako pinagtrabahuhan ko to, pinaghirapan ko, ganto pa lang rin ang ano, ang ang kinikita ko. Ang gando pa lang ang nararating ko. And that hurts. Yung ganun na ano, yung ganun na na realization, masakit 'yun. Masakit tanggapin 'yun. So ha, ha, what recourse do they have? Do they do they turn to they mock those new careers. Tinatawanan niyo mga nagti-TikTok. Tinatawanan niyo mga social influ- influencers. 'Di ba? Tinatawanan niyo mga social media managers. Ha? Ano ba 'yan? Ano ba namang career 'yan? Di, 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 hindi totoong career 'yan. 'Yun yung maririnig mo sa kanila. Hindi totoong trabaho 'yan. Oh. But it pays good. 'Di ba? Who cares, no? Diba? <laughs> At the end of the day, If you're fulfilled sa trabaho mo and you, and it's paying well, ano man yung ginagawa mo, you're enjoying it. Anong paki natin sa sasabihin ng iba? Eh di diyan kayo sa ano niyo, sa career niyo. Kung masaya kayo diyan, masaya rin kami rito. Huwag niyo na kaming tawanan, huwag niyo na kaming imak. Di ba? So I guess that I could end my uh, uh, my episode uh, on that note. So, if you're on the fence on career shifting, kahit ano man industry yan, go for it. Hindi naman kailangan agad-agad dyan eh. Uh, pwede mo namang gawing sideline lang muna tuwing gabi, pagka even during weekends. Dropshipping? Digital artist, marami yan, maraming transcriber, VA, daming career. Anyway, uh, thank you. Thank you for uh, listening and I'll see you again in the next episode.